दोस्तों कुरुवंश की शुरुआत के बाद राजा शांतनु ने इसे आगे बढ़ाया जो की कौरवों और पांडवों के परदादा भी थे पर आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें और उनकी पत्नी गंगा को स्वर्ग लोक से आकर पृथ्वी लोक में जीवन व्यतीत करना पड़ा क्यों उन्हें अपने सात पुत्रों के वियोग का दुख सहना पड़ा आइए जानते हैं इस वीडियो में राजा शांतनु और गंगा के पिछले जन्म की प्रेम कहानी तथा इसके जुड़े रहस्यों के बारे में दोस्तों राजा शांतनु और रानी गंगा का जो प्रेम विवाह हुआ था वो पिछले जन्म में ब्रह्मा जी से मिले हुए एक श्राप का ही परिणाम था शांतनु अपने पिछले जन्म में इक्श्वाकु वंश के एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम महाभीष हुआ करता था महाभीष ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे साहसी कार्य किए थे की कि पृथ्वी लोक तो क्या स्वर्ग लोक भी उनसे प्रसन्न हो गया उन्होंने एक हजार अश्वमेध यज्ञ और सौ राज यज्ञ किए थे जिसके पश्चात उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त किया था स्वर्ग में पहुंचने के बाद महाभीष को एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में जाने का अवसर मिला जहां सभी देवता महर्षि और गंगा भी उपस्थित थीं। फिर जब अन्य आकाशीय देवता ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे थे तो वहाँ कुछ ऐसी घटना घटित हुई की जिसके बाद ऐसी महाभीष और गंगा का जीवन ही बदल गया देवताओं या सज्जन व्यक्तियों के लिए ये सज्जनता होती है जब भी किसी स्त्री का कोई अंग प्रदर्शित हो रहा हो तो इन सब व्यक्तियों को अपना सिर झुका लेना चाहिए परंतु होता यूँ है कि पूजन के समय हवा चलने के कारण गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए तो वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया परन्तु महाभीष जो गंगा जी के सामने ही बैठे थे वो उन्हें तब भी एक टक देखते रहे ये देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने महाभीष को वापस पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने देखा कि गंगा जी भी महाभीष की छवि में ही खोई हुई है और उनके अलावा कहीं और उनका ध्यान नहीं है तो गंगा जी की इस अशिष्टता के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें भी श्राप दे दिया की वो भी पृथ्वी लोक में जन्म लेंगी साथ ही कहा की जब तुम्हारा पति तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मो आरोप क्रोधित होगा तभी वो इस श्राप ऐसी मुक्त होंगी फिर महाभीष ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उन्हें कुरु राजा प्रतीप के पुत्रों के रूप में जन्म दिया जाए जिसके बाद ब्रह्मा जी महाभीष की ये प्रार्थना मान लेते हैं दोस्तों पृथ्वी लोक में कुरु राजा प्रतीप एक बार ध्यान कर रहे थे तब गंगा जी एक सुंदर रूप धारण करके राजा प्रतीप के पास आती हैं और उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ जाती हैं और जब राजा ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहती हैं तो गंगा ने कहा कि वो राजा को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है लेकिन राजा प्रतीप ने इसके लिए मना कर दिया क्यूँकी उन्होंने किसी के प्रति वासना न करने का संकल्प लिया था और परंपराओं के अनुसार एक पुरुष की दाहिनी जांग उसकी बहु या बेटी के लिए जबकि बाई और की जांग पत्नी के लिए होती थी दोस्तों अब चूँकि गंगा दाहिनी जांग पर बैठ चुकी थी इसलिए राजा प्रतीप ने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हें केवल पुत्र के रूप में ही स्वीकार कर सकता हूँ इसलिए उन्होंने अपने बेटे ऐसी शादी करने का प्रस्ताव दिया जिसके लिए गंगा राजी हो गयी फिर कुछ समय पश्चात प्रतीप और उनकी पत्नी ऐसी एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम शांतनु रखा गया इनके शांत स्वभाव के कारण ही इन्हें शांतनु नाम दिया गया था राजा शांतनु ने बड़े ही बुद्धिमता और बहादुरी से हस्तिनापुर का शासन चलाया और क्योंकि उन्हें शिकार का बहुत ही ज्यादा शौक था इसलिए जब कभी भी उन्हें समय मिलता तो वो शिकार के लिए निकल पड़ते एक बार शांतनु ने वन में एक हिरण को देखा और उसे अपना निशाना बनाने का प्रयास किया तब जैसे ही उन्होंने हिरण की तरफ तीर छोड़ा तो अंतिम समय में हिरण के भाग जाने से उनका निशाना चूक गया लेकिन शांतनु अभी भी उस हिरण का शिकार करना चाहते थे इसलिए वो उसका पीछा करते गए शांतनु उस हिरण के पीछे पीछे वन के अंत तक चले गए लेकिन उनको हिरण नहीं मिला वन के अंत में उनको गंगा नदी बहती हुई दिखी जिससे शांतनु घोड़े ऐसी उतर गंगा नदी के नजदीक बैठ गए और उसके पानी से अपना मुंह धोया तथा फिर से हिरण का पीछा करने के लिए तैयार हुए दोस्तों जैसे ही शांतनु घोड़े पर बैठने के लिए उठे तभी उन्होंने सामने एक सुंदर महिला को देखा ऐसी महिला जिसे देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गए वो तुरंत उस महिला के पीछे भाग के गए और उससे अपना नाम बताने की प्रार्थना की अब शांतनु ने अपना परिचय भी दिया कि वो हस्तिनापुर के राजा हैं तथा निर्भीकता से बोले कि मैं जीवन भर आपको कल्पना में देखता रहा हूँ और अब आपसे विवाह करना चाहता हूँ तब उस महिला ने कहा कि मैं आपसे शादी तो कर सकती हूँ परंतु उसके लिए मेरी शर्त है कि आप ना तो मेरा नाम पूछेंगे और न ही मेरे द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य पर प्रश्न करेंगे और अगर कभी आपने इसका पालन नहीं किया तो मैं उसी क्षण आपको छोड़ चली जाऊंगी 
इतना सुनने के बाद राजा शांतनु ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली और गंगा नदी के समीप मिलने के कारण ही उस महिला का नाम गंगा रख दिया शांतनु गंगा को हस्तिनापुर ले गए फिर वहाँ उनसे विवाह करके सुखद वैवाहिक जीवन भी व्यतीत करने लगे गंगा एक बहुत ही अच्छी और न्याय रानी थी जो राजा के साथ साथ पूरी प्रजा का भी ध्यान रखती थी फिर कुछ समय बाद गंगा गर्भवती हुई ये खबर पाते ही राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए उसके कुछ महीनों पश्चात जब राजा को पता चला कि रानी को पुत्र प्राप्ति हुई है तो वो दौड़ते हुए अपने बच्चे के मुख को देखने महल में पहुँचते हैं लेकिन वहाँ उन्हें पता चला की रानी पुत्र को साथ लेकर बाहर गयी है और उन्होंने किसी को भी पीछा नहीं करने का आदेश दिया है उसके पश्चात जब गंगा वापस लौटी तो उनके हाथ में कोई बच्चा नहीं था शांतनु ने गंगा की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा मेरा पुत्र कहाँ है तब गंगा ने शांतनु को उत्तर दिया कि आपने मुझसे कोई प्रश्न ना करने का वचन दिया था इस बार आपने मेरे बिना जाने इस प्रश्न को पूछा इसलिए क्षमा कर देती हूँ लेकिन कृपा करके आगे कोई प्रश्न मत पूछना शांतनु वचन में बंधे होने के कारण कुछ बोल भी न सके इस तरह गंगा के छह और पुत्र हुए तथा सभी को गंगा ने बारी बारी से नदी में बहा दिया फिर जब गंगा ने आठवें पुत्र को जन्म दिया तो जब वो उसे नदी में बहाने के लिए ले जा रही थी तो शांतनु भी उसके पीछे पीछे चले गए और चिल्लाते हुए बोले ये तुम क्या कर रही हो मैं तुम्हे ऐसा नहीं करने दूंगा तब गंगा ने शांतनु ऐसी कहा राजन आपने मेरे वचन को तोड़ा है इसलिए अब हम दोनों को अलग होना होगा फिर उन्होंने शांतनु को अपने और उसके पिछले जन्म के बारे में बताया कि राजन पिछले जन्म में आप महाभिषेक थे और हम स्वर्ग में मिले थे हमारे कार्यों से नाराज होकर हमें श्राप मिला था जिसके कारण ही ये सब भोगना पड़ा अब शांतनु ने गंगा ऐसी अपने पुत्र के बारे में प्रश्न किया तो गंगा ने उन्हें बताते हुए कहा की राजन आपको एक और श्राप मिला था जिसके फल स्वरूप आपको ये कष्ट भोगना पड़ा ऋषि वशिष्ठ के पास नंदिनी नाम की एक गाय थी जिसको वो बहुत प्यार करते थे नंदिनी ने एक बछड़ी को भी जन्म दिया था जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानते थे दोस्तों स्वर्ग के आठ देव जिन्हें हम वसु कहते थे जब वसुओं की दृष्टि नंदिनी और उसकी बछड़ी आरोप पड़ी तो वे उन्हें ले जाना चाहते थे इसके लिए उन्होंने अपने भाई प्रभाषा को उकसा गाय और बछड़ी को चुरा लिया जब ऋषि वशिष्ठ को ये पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर वसु को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया था लेकिन वसु के बहुत माफी मांगने पर ऋषि वशिष्ठ ने उनके श्राप में कमी कर दी थी जिसके अनुसार सात वसु जन्म लेते ही स्वर्ग में चले जाएंगे और आठवा वसु प्रभाषा इस धरती पर ही रहेगा और उसे पृथ्वी आरोप लम्बा जीवन व्यतीत करना होगा गंगा शांतनु से बोलती हैं कि मैंने पृथ्वी लोक पर आकर छह वासुओं को जन्म लेते ही स्वर्ग में पहुंचा दिया परंतु अब इस पुत्र को मैं नहीं पहुंचा पाई फिर वो आगे कहती हैं कि हमारा पुत्र इसी समय से पूरे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनता है और ये बहुत दीर्घायु और मुश्किलों से भरा जीवन व्यतीत करेगा यही इसका भाग्य है बचपन में इसका नाम देवद्रत था आगे चल यही पुत्र भीष्म के नाम ऐसी प्रसिद्ध हुए आगे चलकर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसका फल अंत में बहुत भयानक हुआ दोस्तों ये थी राजा शांतनु और गंगा के पिछले जन्म की प्रेम कहानी जिनके बहुत से अंश उन्हें पृथ्वी लोक में भी मिले तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग